Hey guys, what's up? My name is Piyush Patel and I'm a fourth year civil engineering student from IIT Kanpur. So in these four years of civil engineering from IIT Kanpur, I had the privilege to get exposed to one of the best people, one of the best brains in the country. Okay, good profs, one of the best well-furnished labs, equipments and everything which you can find in India. Okay, so in this video, I will talk about the journey. How is my whole four years of civil engineering student? So this video will be helpful for those जो कि civil engineering pursue करना चाहते हैं pros और cons क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा साथ ही साथ जो बच्चे civil engineering में admission ले चुके हैं इस साल उनको भी पता चलेगा कि civil engineering में उनको next two to three years में क्या क्या करना चाहिए क्या क्या career prospects हैं okay so ये video थोड़ी सी लंबी हो सकती है so इसलिए मैं क्या करूँगा side में time stamps डाल दूँगा आप पूरी video में उनको browse कर सकते हो so in this video, I will tell you why I have chosen my MS Civil Engineering from Civil Engineering. Why I have chosen my MS Economics from Civil Engineering. I will tell you this reason. Also, if you are on the new channel, subscribe to the channel. Because in this channel, I have vlogs, entertainment and infotainment content at the time time. So first, let's talk about the subjects which I studied. So many people feel like there is some extra study in Civil Engineering in IITs. So first, I will tell them that there is no confusion. There is no extra study in Civil Engineering. कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है लाइक ए आई एम एल का एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग वैसे इलेक्टिव्स होते हैं डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स ओपन इलेक्टिव्स जिनके बारे में मैं एक और वीडियो में बात करूंगा ठीक है तो मेक श्योर यू चेक आउट दैट वीडियो आल्सो वो नेक्स्ट वीक के आसपास मैं रिलीज़ करूँगा इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस अपने कुछ स्टोरीज़ वगैरह आपके साथ शेयर करूँगा ठीक है सो मोटा मोटा मैं अगर बताऊँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा तो यार वही चीज़ें जो हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स ठीक है आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गई ठीक और जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई सो ये सारे सब्जेक्ट्स हमने इन तीन साल चार साल में पढ़ा है ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई ऑफन गेट इन द कमेंट्स इज कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया सो so यार एक चीज़ मैं बता दूँ कि इन आई ठीक है यू डोंट डिसाइड विच ब्रांच यू विल गेट योर रैंक डिटामाइज विच ब्रांच यू विल गेट ठीक है सो मेरी रैंक ही कुछ ऐसी थी कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग से सेटिसफाई होना पड़ा And this case is not only with me, but many of my friends also. So most of my friends, like me, they want to be IIT graduates, not civil engineers. ठीक है? So अगर मैं in general बात करूँ कि civil engineering करने के बाद future में क्या-क्या possibilities हैं, तो यार most of the लोग जो civil engineering करते हैं, ठीक है? वो mostly government job की तरफ attracted होते हैं, ठीक? उनको या तो junior engineer बनना होता है, ठीक है? SSC J निकालना होता है, या engineering services exams निकालने होते हैं in general. Civil services exams निकालने होते हैं. या फिर पी एस यूज़ में काम करना होता है गेट निकालना होता है ठीक है गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली फेवर करते हैं लोग ठीक है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं बट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है ठीक है कुछ ही कंपनियां हैं गिनी चुनी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में हैं जो कि हायर करती हैं सिविल इंजीनियर्स को लाइक एल हो गई जो कि सबसे फेमस कंपनी है एफ्रिकॉन हो गई आपकी टाटा हो गई आपकी रिलायंस हो गई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन तो ये सारी कंपनीज हायर करती हैं बट क्वान्टिटी लिमिटेड होती है सो सिविल इंजीनियरिंग इज अ हाईली स्किल्ड जॉब एंड इसके लिए जन कंपनीज जनरली एम को प्रेफर करती हैं ठीक है सो यू नीड टू हैव अ स्पेशलाइजेशन इन सम फील्ड चाहे सॉइल में हो चाहे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हो या किसी भी और फील्ड में हो ठीक है तो जॉब्स आपको एम करने के बाद मिलेंगी एंड सेम इज़ द केस विथ इंटर्नशिप्स ऑल्सो तो अगर आपको कोर सेक्टर में इंटर्नशिप्स करनी है तो वो भी जनरली लोगों को नहीं मिलती है बिकॉज यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल सेट राइट नाउ इन योर बी टेक ईयर्स सो वट डू पीपल डू आफ्टर यू बी सो जनरली ज़्यादातर बच्चे बी में जो सिविल इंजीनियरिंग में घुसते हैं इन आई मैं अपनी बात करूँ तो हमारे बैच में 120 ट्वेंटी स्टूडेंट्स के आसपास अंडर ग्रेजुएट्स पढ़ रहे हैं ठीक है इन सिविल इंजीनियरिंग सो मोस्ट ऑफ देम आप प्रिपेयरिंग फॉर कोडिंग सेक्टर ठीक है आई सेक्टर में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनेंस में कंसल्टिंग में कई बच्चे चले जाते हैं सो so, अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा कि अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी स्टूडेंट्स ही सीरियसली सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं ठीक है उसमें एम करते हैं हाइस्ट स्टडीज़ करते हैं एम के लिए जाते हैं फॉरन जाते हैं या फिर जॉब ले लेते हैं गेट की प्रिपरेशन करते हैं एस की प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं ठीक रेस्ट अराउंड 80 परसेंट के आसपास सब सो इस सिविल इंजीनियरिंग डाइंग सो दिस इज अ क्वेश्चन पीपल ऑफ एन आस्क मी सो यार थोड़ा सा पास्ट में बात करते हैं आज से बीस साल पहले सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिस वर कोर जॉब्स ठीक है सारी की सारी इंजीनियरिंग की जॉब्स इसी में थी जितने रिक्वायर्ड सीट थी उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे थे ठीक बट ओवर द ईयर्स आपको भी पता है कि इंजीनियर्स की इतनी ज़्यादा मतलब मार्केट में बाढ़ सी आ गई है हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए हैं हर बंदा ग्रेजुएशन करना है तो इंजीनियरिंग से ही कर रहा है ठीक हर बंदा इंजीनियर है आज के ज़माने में ठीक है तो ये बोलो 
की सप्लाई ज़्यादा हो गई है इंजीनियर्स की मार्केट में नौकरियाँ उतनी रही या इन फ्यू केसेस नौकरियाँ घटी हैं लाइक रेलवेज ठीक है सो यस इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी अ सिविल इंजीनियर यू हैव टू बी रेली कॉम्पिटेटिव रेली स्किलफुल सो डरने की बात नहीं है देर इज़ अ रे ऑफ होप सो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज कर लिया या इंटरेस्टेड हो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ तो मैं कुछ फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ बता दूँ आपको सो यार फ्यू फील्ड्स लाइक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपकी जियो हो गई ठीक ये सब ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हो गई हैं ठीक है इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रॉफ फ्रॉम कंक्रीट इंजीनियरिंग टोल्ड मी कि अगर तुम्हें कंक्रीट इंजीनियरिंग पढ़नी है या उसमें स्पेशलाइजेशन करना है तो इस लेवल तक एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आपको रात में सोते समय भी उसके बारे में सपने आ रहे हो ठीक तो दैट्स द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ठीक है बहुत सैचुरेटेड हो चुका है सो वाइल फ्यू फील्ड्स आर सैचुरेटेड कुछ ऐसी फील्ड्स हैं लाइक जो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग जो कि काफ़ी राइज करने वाली हैं फ्यूचर में सो so, आपकी कुछ टेक जाइंट्स हैं लाइक गूगल अमेजन ये हैवीली इन्वेस्ट कर रही हैं इन सेक्टर्स में ठीक है सो बेसिकली आपका जो सर्वे वाला काम होता है ठीक यूजिंग ड्रोन्स ए आई एंड ऑल दीज थिंग्स जियो टेक में आप इन सब के बारे में पढ़ते हो सो इन माई सेकेंड ईयर समर्स आई डिड एन इंटर्नशिप इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स ऑनली सो इसमें मुझे जो ड्रोन के ऊपर कैमरा लगा होता है जी पी एस लगा होता है इसका यूज़ करते हुए पूरे एरिया को मैप करना था ठीक लोकलाइज करना था मैपिंग करनी थी लेट्स नॉट गेट इन टू द डिटेल्स बट बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था ठीक है ए आई एम एल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है सो फॉर दोज हु आर सिविल इंजीनियर्स एंड आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग इस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो और डीप में घुस के बट देर इज अ माइन्यूट कैच इन इट सो ये वाली फील्ड ऑफ स्टडी हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं है बिकॉज इसके लिए कॉलेजेस को हैवली इन्वेस्ट करना पड़ता है अच्छे अच्छे प्रॉफ्स लैब इक्विपमेंट्स सो ओनली फ्यू आई आई टीज एंड इनफैक्ट फ्यू ओल्ड आई टीज हैव दिस फील्ड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी सो एट द एंड ऑफ फोर ईयर्स यू वॉन्ट टू अर्न मनी और हैव अ डिसेंट जॉब ठीक है सो यार अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से जॉब करते हो तो पहली बात प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब नहीं मिलेगी ठीक है मुश्किल है अगर आपको जॉब मिलती भी है तो देन यू हैव टू डू योर एम टेक ठीक उसके बाद भी आप चौदह पंद्रह लाख के आसपास वाली जॉब लैंड करोगे ठीक है या तो आप बी टेक के बाद अपना गेट का एग्जाम दे दो पी में लैंड हो जाओ जैसे आपका ओ हो गया ठीक है और भी आपकी कोल इंडिया जैसी कंपनीज हो गई इन सब में आप लैंड अप कर सकते हो यहाँ पे भी आपको चौदह पंद्रह बीस लाख तक पैकेज मिल जाएगा बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कोडिंग सेक्टर में जाते हो बींग अ सिविल इंजीनियर इफ यू गो इन टू कोडिंग ठीक है एंड एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन अर्न लाइक ट्वेल्व टू फिफ्टीन लैक्स इजली बट इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियरिंग विथ टाइम ठीक है जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती रहती हैं जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस इंप्रूव होता रहता है ठीक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ठीक है तो आई हैव टॉक टू सम सिविल इंजीनियर्स जो कि आई टी के अलमनाए हैं सो दे आर अर्निंग लाइक करोर्स टॉकिंग अबाउट आई टी कानपुर तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अबाउट एट्टी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आई टी सेक्टर फाइनेंस या कंसल्टिंग में चले जाते हैं बिकॉज कंपनीज लाइक योर गोल्डमैन सैक्स ठीक है आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो गई आपकी अमेजन हो गई फ्लिपकार्ट हो गई ठीक ये सब जो कंपनीज आती हैं मिंत्रा वगैरह ये सब कोडिंग प्रोफाइल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में भी खोल देती हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए भी खोल देती हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल They are like preparing to get into these companies from their second year or third year onwards only. ठीक है तो उनको पता है कि मुझे इसी कंपनी में जाना है कोडिंग वगैरह शुरू कर देते हैं सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आई चोज एम एस इन इकोनॉमिक्स एट फ्रॉम आई टी कानपुर रैदर दैन एम टेक इन सिविल इंजीनियरिंग सो फर्स्ट थिंग कि हमारा कॉलेज हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना बी टेक किसी ब्रांच से करो एंड एम टेक या एम एस आप किसी और ब्रांच से करो सो यस दिस फ्लेक्सीबिलिटी अलाउड मी टू स्विच माई ब्रांच टू अनदर फील्ड अनदर वर्टिकल और सेकेंड थिंग इज़ कि हम लोगों को ड्यूरिंग दिस फोर इयर्स ऑफ कॉलेज कुछ इलेक्टिव्स ऑफर होते हैं दीज आर ओपन इलेक्टिव्स ये आप किसी भी ब्रांच में कर सकते हो सो मैंने कुछ कोर्सेज इकोनॉमिक्स के एम बी ए के कोर्सेज कुछ किए थे एंड आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन दोज फील्ड्स तो मुझे लगा कि और एक्सप्लोर करना चाहिए सो या एट दी एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यार अगर आप प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करना चाहते हो तो कोडिंग सेक्टर में आपकी प्लेसमेंट ईजिली लग जाएगी ठीक है एंड इनफैक्ट अगर आप टायर टू टायर थ्री कॉलेजेस से हो तो डेफिनेटली यू शुड प्रिफर कोडिंग सेक्टर आईटी सेक्टर प्रिफर करो अगर आपको जॉब चाहिए अगर आप रियली really इंटरेस्टेड हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए रिसर्च में जाना है सिविल में ठीक है देन यू शुड पुट योर एफर्ट्स टू गेटिंग इन टू समी एस यू टू सम आई आई टीज ठीक है जहाँ पर अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकें ठीक बिकॉज एट दी एंड जॉब्स और सारी फैसिलिटीज़ अच्छी अच्छी वाली वहीं पर लाई करती हैं सो या दैट वॉज फ्रॉम माई साइड